，这算什么？这个就比较蛮不是的。有双胞胎真的是一个蛮赞的事情。我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。今天本频道呢，邀请到一位非常特别的嘉宾。这位嘉宾呢是名男性，而且他对我来说呢，完全是一个如胶似漆、非常 special 的存在哦。那现在呢，就要邀请我的双胞胎哥哥 Jason 入场。噔噔，哎，你可以出来了。Oh. <笑> Hello， 我是 Jason。好<笑>，他是我的双胞胎哥哥 Jason， 然后呢，因为是双胞胎，所以我们是同年同月同日生。他们两个在我肚子里面总共有六公斤重，妈妈真伟大。但是很多人都说我们长得没有很像，就是原因也是因为我们是异卵双胞胎。可是就我们有个调性，就是讲话都蛮慢的。对，但我是。经过训练过，所以讲话有变比较快。然后呢，今天呢就要请哥哥呢来我们 m a y f a y 频道来秀他很精湛的厨艺。待会儿就要来一个双胞胎美味健康餐大 PK， 这叫输人不输阵。今天要拿出真本事，我可是畅销食谱书作家。这算什么？等一下看我做就知道了。<笑>那今天的料理 PK 呢，主要我们就会沿袭 May f a t h f u l 的风格，所以呢，一律我们会走一个高蛋白、高纤、美味又健康的路线。食材呢，基本上都是蛮好取得，就是你去一般超市啊，一定都买得到的食材。那我会尽量让哥哥的步骤不要那么反复，因为他通常料理都是那种超级精湛高阶的料理。好，那我们就准备开始吧。今天要做一个。烤的五香鸡卷，然后内馅是南瓜跟剥皮辣椒。准备食材有去骨的鸡腿两片，南瓜适量，红椒、洋葱各半颗，花野菜可以选绿色或白色的，蒜头、剥皮辣椒适量。鸡肉调味料有盐、五香粉、白胡椒、剥皮辣椒酱吃。蔬菜调味料有盐、胡椒跟咖喱粉。先把那个鸡肉洗一下，把水分要洗干。用一点剥皮辣椒的酱汁，稍微加一点盐巴，然后我们再加一点五香粉，一点点就好了，然后加一点白胡椒，最后再淋上一点点剥皮辣椒的酱汁。那这样鸡腿肉大概要腌多久啊？这个通常是可以跟内馅包完，然后再。放一个晚上，再放入味。Oh, 所以腌制一个晚上是最入味最好吃的。先把头去掉，有时间的话可以先蒸一下，它的皮就比较好弄掉。南瓜子挖出来，切成这种长条。剥皮辣椒的酱汁，然后跟一点点酱油，就可以先把它煮滚，然后让它煮一下。煮到外面有点微软，刷在那个鸡肉的位置，你就把鸡肉铺上去，剥皮辣椒就就看个人，再把它包过去，这边压住，把它卷起来。差不多这样子，然后把两侧转紧，这样子就好了。咖喱粉、橄榄油，然后我们鸡卷跟那个。蔬菜可以一起烤，就直接先用一百八十度，我们烤十二分钟。因为鸡卷就是要先烤熟，然后我们到时候我们再把温度调高，然后再把它烤脆。这两个步骤呢？啊。然后这个我们打开，我们就直接把两边剪掉。啊，它这个其实已经八成熟吧，然后我们就是要把皮烤脆，把
好温度调到最高。假如家里有旋风的话，我们家是有分有上层，只开上层火，我们就只开上层火。鸡皮朝上，是专业挑水，再烤个四到五分钟。哇，看起来超好吃的。好，那如何拍出好看的玫瑰风？第一个首要的关键就是要找一个自然光的景。对，那因为刚刚做菜的时候是在黄光，所以像我自己在拍我的 m a k e b o o k 我一定就是会把食物拿到我房间的角落，这边是有自然光洒进来的地方，食物看起来是会最美味的。呃，这个角落空间虽然不大，可是你只要有一个好看的背板，接下来你就准备一个好看的桌巾，然后可以加上一个假的植栽，当然真的是最好。哎、欸，你有没有在听啊？然后接下接下来呢，你就是一个一个把你的配菜、你的主,主食，然后放在这个瓶碗里面。好，你来吧。我来。<笑>就是让它画面再更丰富。好，终于换我上场了。今天呢，妹要跟大家分享一道非常适合夏日、很清爽又美味的 healthy bowl。那我的主角是墨西哥风味气炸鲑鱼，搭配的是洛梨沙沙酱。准备的食材有鲑鱼一片、四季豆一把子、洋葱四分之一颗、肉梨、凤梨适量，以及罐头的玉米，大约一大匙。生菜适量，鲑鱼调味料有盐、柠檬、百里香叶、蒜头、红椒粉、墨西哥香料。沙沙酱调味料，橄榄有一大匙加巴萨米克醋。那首先呢，鲑鱼的处理上面先去掉刺，稍微的冲洗一下，并以厨房纸巾拭干水分。切一些蒜头，待会来腌制鲑鱼，先均匀的撒上盐巴，按摩均匀，加上胡椒、红椒粉、墨西哥香料以及百里香叶。还有刚刚切好的蒜头，加一些柠檬。那加黄柠檬呢，可以让鱼肉有去腥的效果。然后也会让鲑鱼吃起来是带有一些柠檬的清香，味道会比较清爽。那对于我们要进入气炸锅，气炸锅是会比较快，但是如果你要用烤箱也可以。烤箱大概是抓一百八十度二十分钟的时间，然后气炸的话，通常时间就会少一半，但是也要视你鲑鱼的厚度而定。等待鲑鱼弃菜的同时，来准备蔬菜的配菜吧。把四季豆去头尾，并切成小块。水煮滚之后，等待约两分钟。捞起泡冰水，冰镇可以让四季豆的口感更清脆哦。接着大番茄切成丁，凤梨切成小块。紫洋葱切碎，紫洋葱也可以先冰镇过。那鹿梨的话，简单的切成小块，以及加入一大匙的罐头玉米。刚刚的巴萨米克醋跟橄榄油，加一些柠檬汁混合，最后加一点盐巴。喜欢辣的人加一点 Tabasco， 拌匀。美味的鲑鱼也刚好出炉喽，摆上满满的配菜。还有香喷喷的墨西哥气炸鲑鱼，别忘了加上一颗美味的糖心蛋，完全 made it go。我要先吃我哥的，我皮辣椒鸡脚，嗯，这个鸡腿肉很扎实，用五香粉腌过的，再带有一点淡淡的香料的味道，南瓜跟剥皮辣椒真的意外的搭，超好吃的。然后我来吃这个咖喱丝酥，嗯。我觉得蔬菜啊，任何蔬菜加一些咖喱粉一起去烤，就是好像瞬间就变得有一点那种印度咖喱的风味。对，所以整体而言，我觉得哇，吃起来就是很满足，然后又很清爽，我觉得是非常合格的 maybe ball。可以哦，可以。那换你来评评点我的。嗯，可以哦。我刚刚超紧张。调味还不错。调味还不错。嗯。那你吃我的凉拌小菜。这个就比较
，蛮不是的。哎、欸，那个小菜我加很多料哎、欸，可是配鲑鱼应该不错吧？你有发现我加凤梨吗？凤梨你放太少了吧？哦，凤梨要加多一点。对啊，你可以再再加多一点凤梨。对，然后再切小一点。小菜你感觉东西可以再小一点，会比较有。哦，东西再小一点。我觉得这是不错的建议，加凤梨还不错。那有及格吗？算吧，算吧。好，那因为其实我也很少跟大家分享我有双胞胎哥哥这件事情，但是这件事情是确实的存在，因为他就在我旁边。然后我发现大家对于有双胞胎这件事情非常的有兴趣，所以今天准备了几个 Q&A， 然后我也想要。知道我哥哥的想法，你先讲。什么感想？<笑>对我来说，这好像是一个很自然的事情，因为从小到大，我们都是一起就这样长大。每次外人知道说哦，原来我们是双胞胎，而且又是异卵，又是男女龙凤胎的时候，大家就会超级压抑。因为我们一直都没有长得很像，但说实话，我觉得有双胞胎真的是一个蛮赞的事情。小学我们都是一起同班，然后一起念书，然后国校老师就跟我妈说：“你女儿怎么一直跟一个男生抱在一起？”<笑>然后我妈就说：“因为他们是双胞胎。”然后老师就吓一大跳。那个绝对是鬼子，<笑>我觉得好像同卵比较有可能，异卵应该对对，就是我觉得讲心电感应这件事情有点太过浮夸、嗯。可是如果说真的会蛮了解对方的个性，就是如果他不高兴，就即便他话很少，不会用言语表达，我其实也都会知道他情绪没有那么好。然后相反而言，我觉得当我心情不好的时候，就即便我装作很正常，我觉得他一定都知道。嗯。你的兴趣？我的兴趣就是做饭吧。做饭。对啊，你也很会运动啊，打球、打羽球。对，打羽球。健身，他也很喜欢健身。嗯，从小他就是他在数理方面是蛮天才的，然后我是在文组就比较。没有照片，你也是数理班的。我是数理班，可是我曾经一直是吊车尾。我也是数理班比较多。<笑>没有，他头脑真的比较聪明。我们两个个性都有一点痴呆，痴呆，因为我们讲话都偏慢。我不知道我们这影片要谈几分。<笑>但是我会说，我也蛮喜欢料理、运动，然后可能也是因为都是巨蟹座吧。我们就是对美食，还有对就是在家里这件事情，觉得很有安全感。嗯。嗯哦，我们几乎不吵架，很,很少吵架，因为我们有一个大姐。就是姐姐比我们大大概三岁，有一个共同的敌人。对，我们有共同的敌人。<笑>对，因为她小时候就是很恶魔，就甚至用那个皮圈把我们系起来，把我们两个这样当狗，然后在地上爬。所以我们小时候就是会联合起来去对抗我姐，所以导致我们，因为我们是同盟国，就<笑><笑>所以我们就几乎不吵架。我觉得我社会化的步伐比他快<笑>，因为小时候我们都是那种我们不太会社交，然后讲话又很慢，然后我们都很懒惰的样子。对，可是我觉得，因为比如说我高中是念公立学校，然后他直升上去，对，然后有时候我比较有野心一点，是属于比较直觉型，然后可是他是那种深思熟虑型，所以我觉得在个性上面还是有一点差异。应该说我想太多。就是你会比较，可是我会想太少，有时候我想太少。嗯，好，但我觉得有双胞胎是一件很赞的事情。<笑>谢谢我哥今天陪我拍这支影片。好、哦，拜拜，拜拜。<笑>